So, hier das ähm, vor ungefähr zwei Jahren versprochene Revisit-Video. Und zwar habe ich ja damals gesagt, wir gucken mal, wie meine Entscheidungen bezüglich der Steinterrasse und der Holzterrasse ähm, sich ausgewirkt haben. Ähm, die beiden haben jetzt mal zwei Winter über, überstanden. Und ähm, nachher gucken wir noch nach der anderen Terrasse, die ich mit den Zementfugen gemacht habe, ähm, welche Entscheidungen gut waren und welche schlecht. Also fangen wir mit der Steinterrasse an, das ist nämlich mein größtes Problemkind hier. Ähm, da muss man sagen, es gibt hier so leichte Setzungen, ich denke man kann es im Video auch sehen, aber die hätten mich jetzt gar nicht gestört. Man muss auch wirklich sagen, es ist relativ minimal, so dass man sagen kann, also bis auf hier vorne im Eck ist es ein bisschen stärker. Aber mit dem Eck hatte ich sowieso die ganze Zeit Probleme, da habe ich sehr viel auch aufgefüllt. Also dass man sagen kann, die Entscheidung... Ähm, das aufzufüllen und ähm, dann äh, zwei, zwei, zwei Jahre stehen zu lassen und dass es als Verdichtung langt, das ist eigentlich okay. Ähm, das größere Problem sind diese Fugen. Ich habe mich ja entschieden, keine Fugen zu machen, weil ich die nicht berücksichtigt hatte beim Rahmen und das ärgert mich, weil es ist eben so, man sieht hier, dass eben trotzdem äh, Unkraut reinwächst. Und ich komme ja dann gar nicht vernünftig zum, zum, zum Reinigen rein. Deswegen werde ich diese Terrasse, also die Steine jetzt nochmal rausholen und das nochmal komplett mit Fuge machen. Womit ich dafür aber sehr zufrieden bin, ist die Einfassung. Man muss sagen, die Einfassung hat sich überhaupt nicht gesetzt. Ich habe da auch ein Video gemacht, wo ihr seht, wie ich, wie ich das mache, mit dem, wie ich das immer mache, mit dem ähm, erst die Steine setzen und dann den Beton drauf. Ich muss auch sagen, es hat hier nirgends irgendwie eine Setzung gegeben. Die einzige Fuge, die sich ein bisschen vergrößert hat, ist hier. Und ich finde, es ist auch noch im Rahmen. Gut, ich möchte euch nicht vorenthalten, da hinten habe ich ein Problem, wobei das schon ein paar Tage nach dem Setzen kam, was eigentlich gar nicht mit der Technik zu tun hat. Hier ist ein bisschen größer, was aber damit zusammenhängt, dass das so ein komischer Stein ist, der hier diesen Übergang zur Einfassung auch macht und ich hier in drei Dimensionen die Richtung ändern musste und das war dann wohl einfach zu viel. Da muss ich mal irgendwie mit Beton nachbessern und vielleicht auch ein bisschen den Bordstein abschubbern mit einer Schubberflex. Gut, uh, so, viel, so viel zur Terrasse. Aber wie gesagt, also sonst die Einfassung, die steht wie eine Eins. Deswegen wird es auch kein Problem sein, das hier rauszunehmen und neu zu machen. Ähm, Holzterrasse, da gibt es eigentlich gar keine Probleme. Ich habe ja da hinten einen Teil vorgestellt, wo ich die Maße nicht eingehalten habe. Und äh, also der, den Abstand hier größer gemacht habe als die 50 cm, die eigentlich zugelassen sind zwischen den, zwischen den Auflageflächen. Und ähm, überhaupt kein Problem. Also es gibt hier überhaupt keinen Verzug und nichts. Das Einzige, was natürlich ein bisschen gelitten hat, ist hier die Farbe. Ähm, ich habe die jetzt letztes Jahr nicht geölt und dieses Jahr auch noch nicht. Und ich werde es noch machen und dann gucken wir mal, ähm, wie das Gesamtbild dann ist. Ähm, ich habe nur hier eine einzige Stelle, wo tatsächlich Unkraut durchwuchert, aber dann nehme ich halt die zwei, ähm, zwei Dielen raus und ähm, gucke dann nochmal, äh, was da unten los ist. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, hier so, das ist so die schlimmste Stelle, weil da kommt vom Johannesbeerbaum eben diese Johannisbeeren da runter, oder das Holunder. Also es kommt auf jeden Fall jedes Menge, jede Menge äh, dunkles Zeugs runter. Und da bin ich dann auch gespannt, wie das nach dem, nach dem Ölen dann aussieht. Okay, dann mal rüber zur ähm, Terrasse direkt am Haus. So, wir haben jetzt einen Zeitsprung von so ungefähr drei Monaten ähm, von dem Weg da, von da drüben zu der Terrasse hier. Ähm, das bedeutet, jetzt hat auch der Sommer schon ein bisschen Chance gehabt, hier zu zeigen, was ähm, sich hier getan hat. Also ganz so schlecht, wie ich vor drei Monaten das noch gesehen habe, ist es nicht. Ich habe aber rausgefunden, also die, die Terrasse hat sich auch nicht, nicht großartig gesetzt oder so, mit diesen Zementfugen habe ich jetzt rausgefunden, was es an Nachteilen auf sich hat. Und zwar ist es halt einfach so, dass man eine wasserundurchlässige Fuge erzeugt. Und ähm, zum Beginn des Frühlings habe ich dann schon gesehen, dass sich hier überall Moos gebildet hat. Und das ist auch wirklich das Problem dabei. Ich habe jetzt Glück, weil das hier ist die Südseite und da brennt die Sonne so drauf, die brennt das ganze Moos, das sich im Frühling und ähm, oder Herbst, Winter bildet. 
und im Frühling dann rauskommt, brennt das komplett runter. Hier ist auch nichts mehr übrig von dem, von dem Moos. Aber das ist die Gefahr und der Nachteil. Und das kann man sich eigentlich wirklich nur leisten, wenn man so eine Stelle hat, wo man wirklich dann im Sommer komplett die Sonne drauf hat. Hier vielleicht noch eine Kleinigkeit, aber damit habe ich gerechnet. Ich habe hier das Rohr direkt hier drauf laufen und das verfärbt sich jetzt. Das ist noch ein klassisches Kupferrohr, verfärbt sich das hier so bläulich. Das ist aber okay. Dann habe ich damit gerechnet, dass die drei Steine so werden. Bis jetzt ist es erst der. Die anderen werden auch noch so. Genau. So, und weil jetzt so viel Zeit vergangen ist, können wir nochmal rübergehen zum, zur anderen Terrasse. Die habe ich nämlich, da habe ich jetzt doch nochmal alle Steine rausgeholt und sie angehoben. Sieht jetzt dann doch besser aus vom Niveau. Äh, doof ist natürlich hier, da wo der Kamin drauf stand, das ähm, habe ich jetzt nicht mehr anheben können. Äh, oder wollte ich nicht, wäre zu aufwendig gewesen. Äh, da kommt dann Ausgleichsmasse rein. Also ist, man sieht auch hier, um wie viel sich es dann eigentlich gelegt hat. Also so etwas weniger, etwas mehr wie zwei Zentimeter. Da kommt dann Ausgleichsmasse rein und dann verkleide ich das schön mit so äh, Mini-Fliesen. Äh, die gibt es auch in der und der Farbmaserung. Hier hinten sieht man es eben übrigens schön. Ich habe das hier alles jetzt mit normalem Sand gemacht, damit ich das auch immer wieder auskratzen kann. Ich hatte mir bloß gedacht, hier hinten im Eck, ähm, wo ich so schwer hinkomme, da mache ich die Betonfugen äh, und habe es auch gemacht. Und hier sieht man jetzt genau das Problem. Also hier bildet sich schon Moos und hier kommt auch nicht die ganze Zeit die Sonne hin und brennt das dann auch nicht runter. Und die Fugen werde ich jetzt irgendwann dann nochmal rausmachen müssen und dann durch Sandfugen ersetzen, weil da bleibt dann das Wasser nicht stehen und dann kann ich hier ähm, ja und dafür muss ich dann halt öfters mal rauskratzen, weil das eben eine Ecke ist, wo ziemlich viel ähm, auch landet äh, und sich dann in den Fugen festsetzt, was eigentlich der Grund war, warum ich das mit dem Beton gemacht habe, aber äh, das ist halt auch keine Lösung wegen dem Moos. Vielleicht hier noch zum Schluss die Terrasse. Ähm, die Holzterrasse, die habe ich jetzt geölt. Da sieht man auch den Unterschied. Ich war nämlich, als ich da hinten angefangen habe zu ölen, ein bisschen en enttäuscht, weil ich gedacht habe, hm, eigentlich sieht es bloß irgendwie nass aus. Aber jetzt, wo es dann schon halb weggetrocknet ist, sieht man hier den Unterschied. Ähm, also von daher, das Ölen, also hier der Unterschied, das ist jetzt fast zwei Jahre nicht geölt. Oder vor zwei Jahren zum letzten Mal geölt. Und das da ist jetzt frisch geölt. Hier vorne sieht man auch, was, man, was passiert, wenn man verzweifelt versucht, den letzten Rest von dem Öl auch noch zu verbrauchen. Dann bekommt man halt auf den Boden, wo dann sich richtig Farbe abgesetzt hat. Und weil es ein Revisited ist, auch noch der Zaun. Also mit dem Zaun bin ich sehr zufrieden. Der hat sich gut gehalten. Ähm, hat jetzt quasi nur einen einzigen Schaden. hat sich hier ein bisschen gelöst. Ne? Also das eine Ding hat sich abgebrochen und da muss ich dann noch mal eine Metall, also mache ich nochmal eine Metallklammer rein. Die Holzklammer war wohl auf Dauer zu schwach. Ähm, aber ansonsten, also hier hinten, da komme ich auf jeden Fall gut ran. Also man sieht, ich muss jetzt da mal wieder ran, um da hinten frei zu schneiden. Ähm, so dass aber hier von vorne das dann auch immer sauber aussieht. Genau. So viel zu den Dingen, die ich, wo ich in meinen vorherigen Videos immer wieder versprochen habe, wir kommen mal zurück und schauen uns das an. Im Endeffekt irgendwas Negatives. Was man jetzt auf keinen Fall machen sollte, habe ich eigentlich nicht, bis auf da hinten diese Betonfugen, die halt, ähm, wo man sich der Moosthematik bewusst sein muss. Okay, dann, keine Ahnung, vielleicht mache ich in drei Jahren nochmal ein Revisited und sehe das dann alles anders da. Ähm, äh, für, für, für dieses Revisit wird's jetzt aber erstmal, sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Also bis dann, ciao!